വെൽക്കം ടു യശോദേജു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വരാനായിട്ട് ആണല്ലോ എക്സാം ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനുവരി പതിനെട്ടിനാണ് അടുത്ത കൊല്ലം ജനുവരി പതിനെട്ടിനാണ് പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിന് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടത്തിയിരുന്ന സിലബസാണ് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പുതിയ സിലബസ് വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുറേ മോഡ്യൂൾസ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആ ഓരോ മോഡ്യൂളിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഇരുപത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ സിലബസ് പി എസ് സി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സിലബസ് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് അതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സും പഠിച്ച് പഠിച്ച് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സിലബസ് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ റിവിഷൻ ബാച്ച് നടത്തുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ റിവിഷൻ ബാച്ച് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ആപ്പ് വഴി തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഫുൾ നോട്ടുകളും അതായത് പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യൂസും അതുവഴിയായിരിക്കും ഇനി ലഭ്യമാകുന്നത് പിന്നെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ അല്ല യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ നൽകി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ കോഴ്സ് ഫീ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരം എം സി ക്യൂസ് കിട്ടും അഞ്ച് മോഡൽ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് അറുപത് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇനി വരുന്ന അടുത്ത് നമ്മളിനി പറയാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കണം കട്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എല്ലാവരും കലണ്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജനുവരിയുടെ കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാം ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം ആയിട്ടാണ് പിന്നെ എക്സാം ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഏത് മാസമാണ് ജനുവരി ഏത് ദിവസം പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് എക്സാം വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇനി എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകേണ്ട ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ നൽകേണ്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അടുത്ത മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് ഓക്കെ പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നവംബർ വരെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാം ഒ എം ആർ എക്സാം ആണെന്നുള്ളത് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ എത്ര എത്ര സമയമാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക നമ്മുടെ ജനറൽ എക്സാംസ് പോലെയല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണ് ആപ്ലിക്കൻസ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ സിലബസ് ഇവിടെ ഈ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സിലബസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ കലണ്ടറിൽ ഈ ഒരു സിലബസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കലണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സോ ഡേറ്റുകളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ദിവസവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സാമിന് ഒരു പതിനാല് ദിവസം മുന്നേക്കായിരിക്കും നാല് പതിന നാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ജനുവരി നാലാം തീയതി മുതലാണ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇനിയും ലേറ്റ് ആവരുത് ലേറ്റ് ആകും തോറും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും സിലബസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോകും ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന്
ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കണം അതുപോലെ ഡയറി ടെക്നോളജി പഠിക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് വെറ്റർണറി സയൻസ് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല വെറ്റർണറി സയൻസ് പഠിക്കണം പിന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫുഡ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സോ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് മൈക്രോ ബയോളജി മൈക്രോ ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ മാത്രമല്ല അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം മൈക്രോ ബയോളജി ബയോടെക്നോളജി മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്നാണ് ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഈ ഒരു സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഓരോ മോഡ്യൂളിൻ്റെയും വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മാർക്ക് വീതം വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇരുപത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മുന്നേ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ വെയ്റ്റേജ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ വെയ്റ്റേജിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എക്സാം നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ചും ഒന്നും അല്ല നമുക്കുള്ളത് ഓരോ മോഡ്യൂളിനും ഇരുപത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം സി യൂസ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ മാർക്ക് പാറ്റേൺ ഒക്കെ സോ നമുക്കിതിൽ ആദ്യത്തെ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ പോർഷൻ നോക്കാം ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു തവണ റീഡ് ചെയ്ത് പോവാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആ ഒരു സിലബസ് എന്തായാലും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ടെക്നോളജി നോക്കാം ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇതിൽ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും മെത്തേഡ്സും പഠിക്കാനുണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാസ്ചറൈസേഷൻ കാനിങ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഫ്രീസിങ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മൈക്രോവേവ് ഇറാഡിയേഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിയുന്നില്ല അസെപ്റ്റിക് പ്രിസർവേഷൻ ഹഡിൽ ടെക്നോളജി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ടെക്നോളജി മൈക്രോവേവ് പ്രോസസ്സിംഗ് മൈക്രോ ഫിൽട്രേഷൻ ബാക്ടോ ഫ്യൂഗേഷൻ അൾട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് പൾസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂൾസ് പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇറാഡിയേഷൻ തെർമോസോണിക്കേഷൻ ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയോസിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനും ഫുഡിൻ്റെ ഹീറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങും ആണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ അടുത്ത പകുതിയിലോട്ട് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കമ്പോസിഷൻ മാനുഫാക്ചർ പാക്കേജിങ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിഫെക്ട്സ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുതൽ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിഫെക്ട്സ് വരെയുള്ള വരെയുള്ളതാണ് കോമൺ ടോപ്പിക് അതിൽ വരുന്ന സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ടൊമാറ്റോ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കമ്പോസിഷൻ മാനുഫാക്ചർ പാക്കേജിങ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിഫെക്റ്റ് നോക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് കൺവീനിയൻസ് ഫുഡുകളുടെ നോക്കുക ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ നോക്കുക പിന്നെ ബിവറേജസ് ടീ കോഫി കൊക്കോ അത് നോക്കുക പിക്കിൾസ് ചട്നി സോസസ് സ്പൈസസ് ജാം ജെല്ലി മെർമലീഡ് ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് റീസ്ട്രക്ചേർഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് മിനിമലി പ്രോസസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഐ ക്യു എഫ് ഇൻഡിവിജ്വലി ക്യുക്ക് ഫ്രീസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പോസിഷൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സീരിയൽസ് പൾസസ് മില്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ഓക്കെ സീരിയലിൻ്റെയും പൾസിൻ്റെയും മില്ലറ്റിൻ്റെയും ഓയിൽ സീഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അവരുടെ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ കമ്പോസിഷൻ നോക്കാനുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാനുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കാനുണ്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നോക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആൻറ്റി ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റെഡി മിക്സസ് നോക്കുക അതിനുശേഷം പാക്കേജിങ്ങിലാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷണൽ ലേബലിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതിലെ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ
പറ്റും അപ്പൊ ഡയറി ടെക്നോളജി ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ഇത്തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് പഠിക്കണം പിന്നെ മിൽക്കിന്റെ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മിൽക്കിന്റെ ഹൈജീനും മൈക്രോബയോളജിയും നോക്കുക പിന്നെ മിൽക്കിന്റെ മാർക്കറ്റ് മിൽക്കും കളക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്കും ഒക്കെ നോക്കുക കൂളിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റാൻഡേഷൻ ഹോമജനൈസേഷൻ പാസ്ചറൈസേഷൻ യു എച്ച് ടി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പാക്കേജിങ് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള മായം ചേർക്കലില്ലേ അഡൽ ട്രെൻസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിറ്റക്ഷനും മിൽക്ക് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡുകൾ നോക്കുക ഡയറി പ്ലാന്റിൻ്റെയും എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈജീനും സാനിറ്റേഷനും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കമ്പോസിഷൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പറയുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി ഒരു ഓവറോൾ ഔട്ട് ലൈൻ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡിഫക്റ്റുകളാണ് ഇവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രീമ് മലായി ദഹി ഓർ കേഡ് യോഗട്ട് ചനാ ഓർ പനീർ ചീസ് ഐസ്ക്രീം ഫ്രോസൺ ഡെസേർട്സ് ഇവോപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ ബട്ടർ ഗീ ചക്ക ആൻഡ് ശ്രീഖണ്ഡ് ഇൻഡിജി milk products പിന്നെ food for infant nutrition whey products edible casein products എഡിബിൾ കസീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ സിലബസിന്റെ അവസാനം കിടക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട പഠിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് എത്ര മാർക്കിനാണ് ഇതിന് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ എഡിബിൾ കസീൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടമാക്കുമല്ലേ അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുക എല്ലാ പോയിന്റും പഠിച്ച് തീർക്കുക ദെൻ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് വെറ്റർനറി സയൻസ് ആണ് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് വരുന്ന പരീക്ഷ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് അബറ്റോയോസ് കശാപ്പ് ശാലകളുടെ ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അബറ്റോയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മീ മീറ്റ്സിൻ്റെ മീറ്റ് ആനിമൽസ് അത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പൗൾട്രി അല്ലേ പക്ഷികളുടെ എന്താണ് മീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കണമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ മീറ്റിനെ മീറ്റിനെ ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിമോർട്ടം എക്സാമിനേഷനും ചെയ്യണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷനും ചെയ്യണം പിന്നെ വെറുതെ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമുക്ക് അതിന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടറിങ് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് റിച്വൽസ് ഒക്കെ റിച്വൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഡ്രസ്സിങ് ഈ കർക്കാസസിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് പഠിക്കണം ഇവാലുവേഷൻ ഗ്രേഡിങ് ആൻഡ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രസ്ഡ് കർക്കാസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പൗൾട്രി പിന്നെ ഈ മീറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന ഫ്രോഡിലൻ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കണം മീറ്റിൻ്റെ യും അക്വാട്ടിക് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിസർവേഷൻ പഠിക്കണം മീറ്റിൻ്റെ ഏജിങ് പഠിക്കണം പിന്നെ മീറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പാക്കേജിങ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മീറ്റ് ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഗാനിക് മീറ്റ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മറൈൻ ഒറിജിൻ മീറ്റ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഗ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് എഗ് ആൻഡ് എഗ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അബറ്റോയർ അബറ്റോയർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മീറ്റ് മീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പൗൾട്രി ആണ് കേട്ടോ മീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എന്താ പൗൾട്രി രതുവിൻ്റെ സ്ലോട്ടറിങ്ങും പഠിക്കണം അവരുടെ ഗ്രേഡിങ് ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ ഏജിങ് മീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഏജിങ് പാക്കേജിങ് ഒക്കെ നോക്കാം പിന്നെ ഫിഷിൻ്റെ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് അക്വാട്ടിക് ഫുഡുകളുടെ കാര്യം നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെയും കൂടി പോർഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെറ്റർനറി സയൻസ് ഫിനിഷ് ആവും ഇനി നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഏതാ ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫുഡ് അനാലിസിസ് ഇതിൽ ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ ബയോകെമിസ്ട്രി പോർഷൻ അല്ല ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ആണ് സോ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിലെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ നോക്കു
ഇത്രയാകുമ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയും പിന്നെ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കുകളാണ് കേട്ടോ അതായത് അഡൽട്രൻസ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ ടെക് ടെക്നിക്സ് അതിൽ നമ്മുടെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും പ്രൊസീജിയറും ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടി എൽ സി എച്ച് പി എൽ സി ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഒക്കെ പഠിക്കുക അതുപോലെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് പഠിക്കുക യു ആർ യു വി എം എസ് എ എ എസ് ദെൻ ഫുഡ് അനാലിസിസിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആഷ് ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ക്രൂഡ് ഫൈബർ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് പിന്നെ ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻസ് കോമൺ അഡൾട്രേഷൻ കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് അനാലിസിസ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സിൽ ആയിഡിൻ വാല്യൂ സപ്പോണിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഫൈനൽ മോഡ്യൂള് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇരുപത് മാർക്കിന് എന്തൊക്കെയാ മൈക്രോസ്കോപ്പി സ്റ്റെയിനിങ് കൾച്ചർ ടെക്നിക്സ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് കൾച്ചർ മീഡിയ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് മൈക്രോബയൽ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് കർവ് തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം തെർമൽ ഡെത്ത് പോയിന്റ്സ് ഡി വാല്യൂ ഇസഡ് വാല്യൂ സോഴ്സസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ഇൻ ഫുഡ് പെരിഷബിൾ സെമി പെരിഷബിൾ ആൻഡ് നോൺ പെരിഷബിൾ ഫുഡ്സ് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് മൈക്രോബയൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് സ്പോയിലേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് കോസസ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് സ്പോയിലേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രീ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ദെൻ ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസസ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെഫിനിഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുക ഫുഡ് ബോൺ ഇൻറ്റോക്സിക്കേഷൻ്റെയും ഫുഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെയും പിന്നെ ന്യൂറോലാത്തറിസം ഫ്ലാറ്റോക്സിൻ സെർഗോട്ടിസം എപ്പിഡമിക് ഡ്രോപ്സി ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ സാൽമൊണലോസിസ് സ്റ്റഫൈലോകോകൽ ഇൻറ്റോക്സിക്കേഷൻ ബോട്ടലിസം ഫാസ്ല സീരിയസ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് പിന്നെ ഈക്കോളൈ ഡയറിയ കോളർ ആഷിജലോസിസ് ബ്രൂസലോസിസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫുഡ് പോയിസണിങ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫുഡ് സാനിറ്റേഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സർവൈലൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ഇത്ര ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡൾട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് അഡൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡും ഒക്കെ പഠിക്കണം സാനിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് പ്ലേസസ് അതായത് മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അൺകുക്ഡ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് വാഷിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ് ടൈപ്സും പ്രൊഡക്ഷനും ഓർഗനിസംസ് ഇൻവോൾഡും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പിന്നെ എന്തുവാ അതിൻ്റെ സ്പോയിലേജും സ്പോയിലേജ് ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ്സ് ഓക്കെ അത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫുഡും വാട്ടറും നമുക്ക് മൈക്രോബിയൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ടെക്നിക്സുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർഗനിസംസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന പല എക്സാമിനും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർഗനൈസത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ കോളിഫോംസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പാത്തോജൻസ് മോളിക്കുലർ ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് മുനിസിപ്പൽ പ്രോസസ്സസ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്ലേവർ ആൻഡ് കളറ് എൻസൈം ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ഓഫ് അമൈലേസ് ഇൻവെർട്ടേസ് പ്രോട്ടീസ് പെക്റ്റിനേസ് സെല്ലുലേസ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പിന്നെ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇരുപത് മാർക്കുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ബയോ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ദൻ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് എസ് സി പി മോളിക്
എക്സാം എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആകാറാകുമ്പോഴായിരിക്കും ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതല്ലാണ്ട് അറുപത് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിട്ടേൺ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പിംഗ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പേ ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് ഒരു ടെലഗ്രാമിലൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ സിമിലർ എക്സാംസിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഫ് എസ് ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഏതാണോ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വളരെ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിന്നെ ആപ്പ് ആപ്പ് വഴി മാത്രമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്ലസ് ഒരു പതിമൂന്ന് രൂപ ആപ്പിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജ് കൂടെ ചേർത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയായിരിക്കും ഫുൾ കോഴ്സ് ഫീ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ലേറ്റ് ത് നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് തീർ ഇന്നല്ല നാളെ മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം നാളെ പഠിച്ച് തീരുന്ന ടോപ്പിക്സ് പിന്നെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്നേ നേരത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു പുതിയ സിലബസ് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് സിലബസിൽ വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പുതിയ റിവിഷൻ ബാച്ച് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് നാളെ തന്നെ ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക നമുക്കിനി ദിവസം നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വേഗം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഇനി പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളിനി ഇനി പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി എവിഡൻസ് ആക്ട് എഫ് എസ് എസ് ലോ പിന്നെ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ജി കെ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഗൈഡൻസും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ തരുന്ന നോട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ എം സി ക്യൂസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക പി വൈ ക്യൂസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ പറ്റുന്നുള്ളവർ സമയം കിട്ടുന്നു കിട്ടും എന്നുള്ളവർ എക്സ്ട്രാ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയുള്ള സി ആർ പി സിയും അങ്ങനത്തെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായേനെ കാരണം ഒത്തിരി കുറച്ചേ വരത്തുള്ളൂ അത്രയും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഈസി ആയിരിക്കില്ലല്ലോ എല്ലാ പോർഷനും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ഓഫ് കുറച്ച് വന്ന് കുറഞ്ഞ് വന്നേനെ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം എന്താണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചും അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഡിഗ്രി എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാമുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നതെന്നുള്ളെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് കുറയത്തുള്ളൂ അതും അത്രയും നല്ലപോലെ പഠിച്ച് അതിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയും കട്ട് ഓഫ് കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഉയരത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാം സോ അതൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓർക്കരുത് നന്നായിട്ട് സിലബസ് സിലബസിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക പഠിച്ച് കഴിയുന്ന